Helsinki Metal Festival! See you in hell! Yhteistyössä videotuoranto ja mediapalvelut. jpvpalvelut.fi Mine VR and Print. Kun on aika painaa. Ollaan historiallisen hetken kantapäillä. Mitä ikinä se tarkoittaakaan? Se tarkoittaa sitä, että minä ja Sami, eli sitä tumma nuotti plus tuo kuvaaja, joka ei halua kuvaan itse, olemme täällä vanhan jäähallin edessä. No niin, nyt meni ihan hulluksi. Tämä on ikoninen keikkapaikka, Helsingin jäähalli. Ja tämä toimii myös näyttämänä Helsinki Metal Festille. Ja tuolla sisällä on semmoinen black box. Ja mitäs tuolla pihalla on? Pihalla on 01 ja 02 Helsingin Staget. No okei, okay, eli siellä on kaksi ulkolovaa. Toivottavasti siellä jengi soita samanaikaisesti. Eh, tuskin, muuten kakofonia olisi korvin kosketeltava. Kakofoni? Sehän on se, mutta Jason Becker ja Martin Friedmanin. Se. Kyllä, se oli loistava löytö. Omistat tuli. Joo, kyllä. Okei, okay. mahtavaa. Täällä myös painikaa. What? Mitä täällä te tehdään? Kato! Ei jumala vita. Nyt menee hurjaksi. Tutkimus vai tummanuotti lähtee käyntiin. Roll over Beethoven voi sanoa. Ja mikä se on meidän sitten se suurin tehtävä? On nimittäin paita ratsia. Ja kotkalaiseen vähän semmoisen sarkastisen huumoriinhan kuuluu. Tääkin nimeni Jekkuulu ja Minevearin tytöt ja pojat on keksinyt meille tämmöisen oikein black metal värisen. Kyllä, Minevearin kassin. Ja täällähän meillä on niitä maan kuuluja. Tuubi huiveja, missä lukee tumma nuotti. Ja ne tulee palkinnoksi sitten. No. Niille, ketkä uskaltavat ja osaavat sanoa kolme biisiä bändipaidaltaan, jota kantavat. Päällään. Kantavat päällään. Päällään kantavat. Tämä meni ihan omituiseksi. No. Lähdetään etsimään uhreja. Sacrifice! Joulu on taas, joulu on taas, kattila täynnä napalmia! Höyryävää napalmia! Mutta nyt äijät, te olette mukana... Missä? Paita ratsiassa. Paita ratsiassa. Kyllä. Ja teillä on bändipaitoja, aloitetaan sieltä. Cradle of Field. This masturbation. Voitko sanoa Kaunis kolme, kolme tota, uh, Cradle of Field biisiä? Mr. Crowley coveri, sitten Necromantic Fantasies ja mikä olisi hyvä. Forest Whispers My Name. Okei. Okay. Mahtavaa. Sieltä lähtee Tuubi Huimi, missä Kato. lukee. Kiitos. 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 Kyllä, Kiitos. kyllä. Sitten on Cannibal Corpse. Yeah. Uh, Oliko tämä Tomb of Mutilated? Yeah. Joo, kyllä, kyllä. Heitäpäs Cannibal Corpselta. Uh, strip Raped and Strangled. Hammer Smashes Face ja uh, Followed Home and Killed. Ai ai ai, nyt menee ai, hyvin. Nyt on sivulle tuli musta. musta. Sitten Behemoth. Yes. Kyllä. Kolme Behemothin biisiä. Conquer All, Slave Shall Serve and uh, Demigod. Aika, aika helppo. Nyt joo, siis kyllä. Tämä. 
Kato, mehän tehdään tällaista yes. Dream Team. Paita. Ki- kiitos näistä. Joo, ei kiitos. mitään. Pitäkää ylvästi päällä ja jatkakaa ihmeessä teidän jouluista tunnelmaa. No niin, kiitoksia. Yes. ihan perkeleen siisti siis tavallaan. Tämä on ikävä asia, että alaikäistä ei päästä tänne nauttimaan mahtavasta hevimetallista, mutta se just, että me kaikki tiedämme tämän Suomen lempeän alkoholipolitiikan, eli tyyliin tämän rajan tällä puolella sinä saat juoda jotakin ja tällä puolella ei. Mikä me tuot hakees pissen? Niin. Mä en osannut lähteä siis paikalta yhtään mihinkään. Ai, näin. <laughs> niin, just nimenomaan. Eli mulle tuli syyllinen olo, kun me kävelin se missä kädessä täällä. Mutta hei, menetään me vapaudessa. Mutta täällä on nyt sellaista niin vähän keski-eurooppalaista meidänkin, että täällä jengi kulkee pisset käsissä. Tavallaan tää on nyt askel niin se järkevämpään toimintaan. Niin... Mutta joo, se oli sana niin kuin tästä alkoholipolitiikasta ja tästä ö, rajoitusten rakkaasta Suomesta. Tumma luotti. All aboard! <laughs> Huuteli Osi Osborne 80-luvun alussa, mutta nyt ei ole Osi paikalla, vaan meillä on täällä Arjonin pari kaveria. Nyt laitetaan kuule äijät kunnon piinapenkkiin. Esitellään kaikki itsemme. Minä olen Kari Tummasta Nuotista. Täällä Lassi Arjanista. Sami Tummasta Nuotista. Hei. Sitten olisi vielä Iivo Arjonista. Joo, Arjonin historiahan mä itse tunnen siinä määrin, että tota, teillä oli laulajan vaihdos jossain vaiheessa ja sitten tuli, Lassi tuli kuvioihin. Mutta mikä niin kun on vaikuttanut vaikka Iivo sun Arjonin siihen syntyy aikanaan. Mehän startattiin tämä bändi siis sillä tavalla, että me tuli Sibelius-lukiossa kolme kaverusta, jotka tavattiin siellä ihan ensimmäisenä päivinä ja sitten tota, päätettiin, että, että tota, ruvetaanko soittelee semmoista niin kuin vähän suomimetalliin flirttailevaa musiikkia. Ja sitten me lähdettiin pikkuhiljaa puuhailemaan ja sitten me, kun tuon Tobben, Topiaksen eli rumpalin tota veli, Veli on tuo Matias Kupiainen, joka soittaa Stratossa ja on erittäin hyvä musiikkituottaja myös, niin hän sitten äänitti meille meidän ensimmäisen äänitteen. Niin. Mulla oli semmoinen kappale valmiina, jota me lähdettiin tekemään ja sitten me vähän puolivahingossa päädyttiin, joku muistaa, ehkä päädyttiin uuden musiikin kilpailuun Muista. tällä ensimmäisellä kappaleella. Ja niin. siitä sitten, sitten me saatiin levytyssopimus sen myötä ja sitten yhtäkkiä meillä olikin bändi. Näin. Mitäs, mitkä julisteet Lassin seinällä esim. oli vaikuttamassa silloin tota, muksuna? Oliko siellä hevijulisteita? Toi on muuten nyt paha, että juliste aikakautena, että oliko siellä hevijulisteita. Siis heti voi sanoa, että siellä oli kyllä paljon niin kuin futikseen ja tuollaiseen niin kuin lätkään liittyviä asioita. Ää, Litmasta tietenkin ja Teemu Selänne. Numero kahdeksan, välillä kyllä 13, mutta numero kahdeksan, niin sen julisteet on löytynyt ehkä eniten. Mutta palataan ehkä aiheeseen jonkun verran, niin äh, kyllä sieltä varmaan on löytynyt tommosia niin kuin Iron Maiden, Halloween, tollaista aika noit niin kuin mainstream metal bändejä. No en mä tiedä, onko noit mainstream metal bändejä. Metallikaa mä kuuntelin kanssa paljon silleen junnuna. Et noi julisteet löytyy varmaan seinältäkin. Niin, eli urheilu oli sinulle se joku juttu, mutta mikä, millä tavalla löysit oman äänesi? Missä vaiheessa ja tuliko se vahingossa tyyli, että potkasit jonnekin pöydän kamaa ja Jai, Vai m- mikä juttu tämä on ollut, että missä vaiheessa tajusit, että hei, tuo jalkapallo muuten siirtyy mikrofoniin? Voisikin mennä muuten noin helposti, että se olisi löytynyt tolleen lyömällä, että se johonkin, sitä on nimittäin kuitenkin jonkun verran pidempään joutunut etsiä silloin, että oma soundi on löydetty. Ja nyt se on mun mielestä tässä Arjonin aikakaudella, me ollaan se löydetty yhdessä Iivo ja muiden kanssa hyvin. Öö, Mutta jossain vaiheessa tuli bändikuviot, öö, soitin kitaraa, kävin sitä niin kuin tunneilla ja niin kuin ihan 
kunnolla tuli tiluteltuukin silloin junnuna, ainakin omasta mielestä. Niin tota, sitten oli bändi, missä jonkun piti alkaa laulaa ja sitten otin sieltä vähän roolia ja jossain vaiheessa huomasin, että tämä alkaa tulettaa, että koko ajan pääsee korkeammalle ja silloin oli, se oli se juttu, että, kuka, mm. niin kuin, että soitti semmoista musaa, että sitä piti laulaa korkealta. Sitten mä jätin kitaran pois, koska se rupesi olemaan niin haastavaa samaan aikaan soittaa ja laulaa. Ja se ehkä tapahtui silloin itselläkin niin lukioikäisenä, kun tajus, että kyllä musta taitaa nyt liidi laulaa ja tulla ja sillä tiellä ollaan. Mulle tulee mieleen niin teidän tyylissä Sebastian Bach vähän niin silleen, tota, vielä jämäkämpänä. Paremmilla ojentajalihaksilla. Oh, Ainakin nykyään. Ee, mitäs tota, Iivo, mitkäs tota, jos pystyt heittämään top kolme albumit elämässäsi? Pahan pistit. No, no, no mutta siis mä nyt tota, voisin valita näitä vähän myöhempiäkin albumeita, mitä tässä on tullut viime vuosina. Mä haluan jotenkin mennä tuonne nostalgia-osastolle. Joo. Tehdään Kyllä. silleen, eli tota, valitaan, valitaan tota, Bodomin Follow the Reaper, valitaan ainakin sieltä. Sitten valitaan Nightwishin Dark Passion Play. Ja sitten, tää on varmaan mennä... Mennään, että Symfoni X on se. Mikä se on se levy, missä on... Se on se, se, on se vaaleensinin. Ei, vaaleensinin. Ei, joo, kun tää on, tää on joku niistä. Mikä tän nimi on? Siellä on Set the World on Fire-kappale on siellä. No kuitenkin se levy. Se on hyvä levy. Mä tykkään siitä kovasti. Hienoja kitarasolta. Kyllähän sun melkein pitäisi tietää, mutta välillä voi tulla kenkkäisiä paikkoja. Okei. No nyt minun häiritsee tuo Aiknolle, tai siis tämä äh, Symphony X. Mutta siis Russell Allenhan on vittu maailman paras laulaja. Ja helvetin iso nallekarhuman ja vielä loistava esiintyjä. Eihän sellaista niinku... Yleensä aina jos sä oot loistava laulaja, niin sulta puuttuu jotakin stage-presenssistä. Jos mietitään tällaisia... No, ei nyt lähetä dissauslinjalle missään nimessä, mutta yle, se on äärimmäisen harvinaista. Mutta hei, top kolme, siun elämänlevyt. Elämänlevyt. No mä, joo, mä koitin tossa jo äsken miettiä. Mulla on vähän, meinaa olla vähän sama, kun me tonne pitää mennä tonne nostalgia-meininkeihin tässä. Että ei oikein, mä en muistanut että levyn nimi, mutta siis Metallicalta, kyllä mun täytyy niinku Black Album ottaa sieltä, se on ollut kova juttu, niitä riffejä on silloin treenattu aika tiuhaan tahtiin. Sitten mä kyllä, mun täytyy mennä, voi liittyä siihen, että me oltiin Dream Theaterin kanssa tossa, niin myös kiertueella, mutta se on ollut kova juttu se bändi ja Awake-album lähtee kyllä sieltä tähän hommaan mukaan. Sitten Bodomit iski aikoinaan kovaa, sieltä voisi valita mitä vaan, Follow the Reaperin mä olisin sanonut, mutta tota, Hate Crew, Death Row on, on kans ihan jäätävä hyvä. Siitä on tuli kolme, niin mä selvisin tästä. Ja sit kun ollaan täällä Helsingin Metal-festissä, ja yleensä festareihin aina nämä perutukset jollain tavalla liittyy. Ja nythän täällä kävi semmoinen hassu juttu, että pää, yksi pääesiintyjistä peruutti, eli Halloween. Ja äh, onko asia niin traaginen, koska mulla on hyvä ystävä, joka joskus 90-luvun puolivälissä lähti tuolta Etelä-Suomesta, toiselle puolelle Suomeen katsomaan Dream Theateria ja hän pääsi sinne paikalle ja näki lapun, että Dream Theater peruuttanut tilalla suurlähettiläät. Eli onko tämä oikeasti niin paska tilanne kummiskaa? No, siis tuo, minkä sä just kerroit tuon tarinan, niin kyllähän tuohon varmaan voi, voidaan kaikki samaistua, että se, se oli aika paska tilanne. <laughs> mutta tota, ei siis suurlähettiläät hyvä bändi, mutta sitten kun me mennään ehkä silleen, tiedätkö, se menee vähän ohi. Koska, joo, niin tota, öö, ei ehkä täällä ihan noin paskatilanne mun mielestä. Täällä on kuitenkin saatu apokalyptikatilalle ihan Suomen ehdottomiin parhaimpia bändejä, meidän kovia vientituotteita maailmalle. Niin mikä siinä? Harvo itse asiassa soittaa Suomessa. Et me itse asiassa, niin, me oltiin tossa, öö, John Smith Frozenissa joulukuussa. Joo. He oli siellä headlinas sen festarin kanssa. En mä tiedä, onko he sen jälkeen ollut täällä ja mun mielestä sitä ennen ei ollut kauheasti Suomessa soittanut. Et, No, Halloween on, mä olisin halunnut nähdä kisken tänään, että mä olin vähän, Joo. oottelin sitä, mutta kyllä se päivä vielä tulee. 
Ja kumminkin muistetaan, että kerran toi kolmas nainen perutti ja Pauli Hanhiniemi esiintyi sitten tilalla. Ja se ei ollut niin erikoinen paikkaus. Varmaan veti koverina sitten kolmatta naista, joita laulaa muutenkin itse. Mutta sitten tämmöinen kulinaristinen kysymys. Öö, kuuluuko ananaspizzaan? Kuuluu ihan ehdottomasti. Vaikka mä oon, mä oon italialaisen pizzan suuri ystävä, mä tykkään silti ananaksista pizzassa. Ehdottomasti. Mitäs siellä on? Kyllä tota, kyl mä joudun nyt, siis tästähän käydään, tästä käydään aika paljon keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa. Tota, Temple Balls Jimmy ottaa kantaa tähän jopa kuukausittain. Aivot aloittaa tämän saman keskustelun, mutta Jimihän koittaa laittaa tota ananasta aika moneen paikkaan. Ei mennä siihen mihin kaikkialle. Menkää, en mä tiedä, onko Jimin somet kuinka tota, julkisia, mutta no ne ketkä pystyy, niin käykää lukea sitä. Mä en laittaisi pizzan päälle nyt, mutta Jimillä on pari hyvää ehdotusta, minkä päälle voi laittaa ja jokainen voi käydä tutkimaan sen itse. Kyllä. Kyllä. Ja tähän kiitos Arjoon. Seuraavana teemme jotain täysin uutta ja mahtavaa ainakin teille. No niin, tässä on Lassi Arjonista. Tässä on Iivo Arjonista. Ja tää on Tumman nuotin hattu temppu. Alright, eli otetaan täältä nyt kolme lappua. Itse asiassa otetaan nyt ihan tälleen, kun täällä on näin paljon, että oikein menee ihan arvalla. Saanko mä tästä, onks mulla nyt jo kolme? Nyt mulla tuli kolme. Mä voin tästä avaa, mitä täältä tuli. Mulle siis, okei, okay, tää lukee Kerry King. Tota, Slayer, onhan hyvä, vitsi ois, taas ollut jo noloa ehkä vähän. Ää, tiukkaa riffittelyä ja mulle tulee mieleen, on kuin jylhän näköinen kaveri. Alright, mulla on tässä kanssa päällimmäisenä kitarasankari Jeff Waters, eli tota, annihilator yhtyeen tää huikeen kova esiintyjä. Eli tota, mä oon kuullut Jeff Watersista tämmösen legendan, että kun se soittaa keikalla kitaran, niin se kertaakaan vilkase otelaudalle. Respect! Nice. Hei, sinänsä en mä tiedä oliko tää semmonen, että pitäisikö näitä niinku tunnistaa kilpailu, mutta Dave Mustaine, come on, ihan legenda. Uh, Megadeth, kova juttu ollut kyllä itelle. Uh, ja Symphony of Destruction biisiä, muun muassa Akkari Keikoilla, jos joskus tuutte Chigaan, niin versioidaan akustisesti. Uh, en oo kyllä kuullut, että kukaan muusta samaa tekis. On muuten kova versio. Yes, sit mulla lukee täällä Aerosmith. Onks tää joku Ju- Jyväskyläinen Savonlinnalainen demobändi? Ei, kun tää on tota... Näillä on hittejä paljon, mutta mä en kyllä tunne niitä biisejä. Dream on! Tän mä tiedän. Mä oon itseasiassa nähnyt ne livenä ehkä noin päälle kymmenen vuotta sitten ja... En mä tiedä. Mulle oli ehkä hieman... Mä ootin hirveästi. Steven Tyler on kyllä kova juttu ja niitä biisejä on tullut veivattua niinku coverjutuissa joskus. Mutta hieman ehkä oli jo kilsoja liikaa. Mulla olisi täällä Scott Ian. Siis nimeä on tuttu nyt, mutta, mutta en mä kyllä pysty sanoa mitään. Voisi olla mulle vaikka Masterchefin <laughs> viime kauden voittaja. Punainen kortti. Siis Antraxin se kaljupäinen oh, kova kaveri. Okay. Joo. Kitaristi. Joo. Riffikone. Ei, se oli punainen kortti. Mutta mulla on Chuck Schuldiner. Tästä tulee varmaan mulle punainen kortti. En tiedä, mutta tää voisi olla vaikka... Voisin nostaa auton renkaat, jos niiden merkki olisi tämmönen. Chuck Schuldiner. Vitsi mitä makee. Joo, joo, varmaan ihan sairaavat kitkat. Alright, se oli tumman nuotin hattutemppu ja nyt kävi kyllä silleen, että jäi hattutemppu saamatta. Ehkä 0 plus 3, 0 plus 2 lähempänä. Kiitos. This is Tumma Nuotti, and uh, we have a special guest with us here tonight, Lady Obscura. Am I right? Yes, you're right. Hello. 
from band as a crown. Is that the right the way to annou announce that? Yes, it's the correct way. As a crown. Yeah. Sure. Okay, here we go. Um, is this your first time here in Finland? No, we've been playing uh, a couple of times in Finland. Yeah, we've been playing on Steelfest and we've been playing in yeah. Tampere. And we've been playing another festival, but I don't recall the name right now. Maybe later. Maybe later. So, Sami, take a hit. Yeah. When and how metal music uh, went your mind for a first time? Well, I started as a teenager when there was the new metal hype. And yeah, yeah I listened to that for a couple of months and I started searching on the internet uh, in my father's Napster account and I found uh, Gorgoroth and Dark Funeral and Dimu Borgir and I was like, wow, this is really extreme. and. Uh, actually, I really liked it, and after that, I started to uh, check a lot of black metal and uh, yeah, listen to a lot of different black metal. But all the yeah, 90s second wave, yeah. and yeah, I just got into yeah, not really other metal, but mostly black metal immediately. Yeah, in black metal, there is uh, almost this raw, but there is. Uh, beautiful harmonies to uh, melodies. Yes, exactly. Uh, I think black metal is quite distinct from yeah. other types of metal. It has a very unique sound uh, that I, I really love. I listen to other types of metal now and then, but for me black metal is absolutely the number one that yeah. I like. How did you find your voice? Was it that, you know, you you kind of heard Demi Borge song and then you kind of a Moding Palace or uh, what, what was the kind of a point where you found your voice? What was I the song? Actually because of some Finnish bands I was listening a lot to Sargeist and Behexen in that time and the song of Behexen, Mouth of Leviathan was the song that I screamed the first time it was it was in my car. Yeah. Yeah. Was it painful? Not really. It was a little bit uncomfortable, but not really painful. And the singing techniques, they are totally unique things for every person. So um, uh, if you're singing high, if you're singing low, if you're singing loud, if you're singing quiet, don't judge them. We all are different people, and uh, if you had a voice and you want to produce some kind of a noise that kind of express yourself, go for it! Young people, you should do it! You can express something. If you have hatred inside, you just go for it. How yeah. about that? Sure, you're right. Like dreams, go for it, young fellows. and other ones. Uh, what's the future hall for Asakram? What's your next step, is there? We're going to release a new album called Veil of Death Ruptured in October. And the first promo song Impure Fire is coming online today, actually. Okay, cool. Yeah. cool. And we have a lot of concerts planned, but my memory isn't very good. I can't recall all of them, but we have some concert planned in Denmark, in Italy, in Norway. Yeah, um, not too much yet in Finland, except the one we just played. Yeah. yeah. And we are playing on Wacken next year, which is really cool as well. Yeah, that's the and of metal. I'm hoping to do another Latin American tour uh, next year as well. Yeah. It was so great kick today that I want to go in your kick when you come to Finland. Thank I approached it. Uh, can you um, introduce another uh, members of the uh, Azakraum? And uh, they kind of have speci specialities about those persons. Well, we have a live lineup. So the lineup 
differs now and then, but the people who play with us the most are, uh, well, our permanent drummer is A. Mordhammer. She's a great drummer, very fast, a lot of energy, and she's one of my best friends. Yeah. I have great fun with her. And then we have Makashana, our bass player. She's very pretty. She knows how to look great on the stage, and she's a very good bass player. And she's a she's a very interesting woman. She knows a lot about uh, growing plants, about uh, herbal medicine, about uh, the nature. And wow, yeah, cool. she lives in a cabin in Norway, and uh, she's a very interesting person and, and knows a lot. And then we have uh, Stella from Germany, Morgane Rake, great guitarist. Uh, when she joined the band, I was like, wow. She can play it exactly like I did it on the albums. That's what I need. And she's a great girl, very straightforward, very relaxed, never shocked by anything. And uh, yeah, we just have a great lineup. I, I love my lineup. Yeah. And also the other girls that are backup members, they are they are awesome, but it's hard to introduce everyone. Yeah. Yeah, but you know, um, the next thing is, you know, Spinal Tap moments of your life, those funny moments. Can you share us some? Oh, for sure. But my my sense of humor is uh, very incorrect, and uh, I cannot yes. talk about it. <laughs> I'm I'm going to uh, get into a lot of different kinds of trouble. Right? <laughs> so I'm sorry, but that's private. Can imagine. Yeah. 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 Yeah, yeah. Uh, can you name uh, your top three metal albums of lifetime? Sure. Uh, Svarti Daudi, Flesh Cathedral, uh, Anthems to the Walking at Dusk from Emperor, and oh, third one, that's, that's hard. I think Destroyer from Gorgoroth. Okay. Very cute albums, indeed. Uh, are you, you know, personally, I am a huge fan of live records. Do you have another, you know, kind of a number one live record? No, I prefer to watch bands live, but I don't listen to live records usually. Yeah. Septic Bliss uh, got a uh, good live album. Uh, was it in Athens they played? I can't remember, so sir. But septic flesh. I'm a fan of live records. I mean, if you have a career, you know, from different, you know, from the 70s, 80s, and the 90s, and you put a live record, they are all in the same line. Those 70s songs and the 80s songs and the 90s songs, they are on the same line. Yeah, like I said, I never listen to live records. And I shall respect that. Hi, this is Obscura, and you're watching Tumanoti. Voivodin basisti. Voivodin basisti. Ja en mä just edes tunnistettu koko kaveria. Vaikka Muutakaan... on hieno bändi. Niin, mutta tota, hänellä oli Rush T-paita ja sitten vaan huusin, että Rush! Hyvä. Night. Hyvä, että kannattaa kotimaataan. Kyllä, kyllä. Ja sitten juteltiin hetken aikaa kanadalaisesta musiikkitarjonnasta. Annihilator, eli sitä suomalaisittain Annihilatori ja April Wine. <laughs> April Winehouse. April Winehouse. <laughs> ja uh, Terence and Philip. Terence and Philip, kyllä. Ja mitäs muuta siellä on? No. Yeah. Ja tietenkin voivot. Hei, come on. Ja Nickelback. Blame Canada! Uh, paidat. Niitähän mulla on täällä ratsaamassa. Mm. Uh, meille hevareille bändipaidat on ovat tämmönen univormu. Joo, muun muassa itselle kun ei tatuointeja vielä ole ehkä jossain vaiheessa tulee, mutta bändipaidat on se juttu. 365 päivää vuodessa bändipaita. Ehdottomasti. 
Ja sitten on tämmönen hassu päivä, että on tämmönen tumma nuotti. Kyllä, mutta tää on niinku firman puolesta. Kyllä. Artisti maksaa. Saaks noit In... paitoja mistä? Anteeksi, mitä? Saaks noit paitoja mistä? Ai saako? En minä tiedä. Haluatteko te näitä paitoja? Jos Ilmo... haluatte, niin ehdottomasti teitä ja sitten ja laittakaa tonne alas YouTubeen viestiä asiasta, jos haluatte. Niin sit hommataan teille. Niin, mother truckers! Tämä on kotipelto on iso maailman ansistenberi. Vai ratsia se, se vaan toimii ja se vaan puskuttaa eteenpäin. Ja meillä on täällä, mikä teidän nimenne on? Janetta. Janetta. Ja sulla on Blind Guardian paita päällä. Näin on. Kysymys kuuluu, voitko sanoa kolme Blind Guardian biisiä? Mitä nyt vaan tulee mieleen? Kyllä. Vanished from Sanctuary, Nightfall, The Bard Song. Ja tästä lähtee Minevearin sponsoroima Tuubi Huivi Janetelle. Olkaa hyvä. Kiitos kovasti ja ehdottomasti nähdään Blind Guardiani eturivissä. Miksei? Korjastellaan kun tavataan. Kiitos. Metsäl! Tumma. Ladies and gentlemen and the jury, this is Tumanuotti and uh, today we have a guest from Germany. Whoop ti doo whoop ti da. We have the guitar player from what? Blind Guardian, Mr. Marcus. How are you doing? I am fine. How are you? Radiant, sir. Radiant. How are you, Sami? Very fine indeed. Yes. So who won? Very fine, fine, Radiant. I don't know. It's, well, a, it's, it's all good, you know. Okay, let's go back to the, you know, let's travel in in, in time and um, let's go to the youth of Marcus. What was the first time when metal music mesmerized your mind? Oh, I actually remember that exactly. That was 1981. And I was just discovering music for myself. I was like like 12 years old or something. And uh, there was a radio program on BFBS, British radio, that was called the Monday Rock Show. And they played a new single by a band called Iron Maiden. And that song was called Purgatory. And that turned my world completely upside down. And I was like, what the hell is this? I need this in my life. Next day, I went to town with all the money that I had, bought everything that said Iron Maiden. And uh, yeah, that, that's how it started. So that immediately turned me into a metalhead. And my mother back then thought, oh, that's just a period in your life. <laughs> I'm not sure about that. It's a long one if it is one, but <laughs> that's, that's how it started. Yeah, I, I kind of had the same thing, you know. When you grow up, you yeah. will listen different kind of stuff. Oh, what kind of stuff, but purgatory. That song is tight as really tight thing. Yes, I mean it's it, it has to me it's one of the maiden songs ever. I mean they have a, quite a few other great songs as well, but Purgatory. It might have to do obviously with it being the first one that I heard because that always has a special impression on you. But it as a song itself, it's just amazing has all the energy, the speed, the melodies, nonetheless, it's, it's just so good. Punk. Yeah. Punk, attitude, punk attitude and stuff. In my childhood, gotta say, there was Friday rock show, and there comes this uh, The Cult and Fire Woman. It blows my mind. So, British can do something. <laughs> exactly, exactly. So, um, Sami, you want to ask something about uh, about Blind Guardian there? Yeah. What's the future holds to Blind Guardian? Uh, what's your next step? Maybe live album? Uh, I don't think we'll do another live live album next because we did one in 2017, I think. Was it 17? 
So uh, let us first do some more studio albums. <laughs> yeah. No, I mean for for now it's touring. I mean obviously we're 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 still doing festivals like today. Uh, we started this festival run in April, I think, and uh, we have after this one there are two more, there are three more festivals to do, and then finally the the God Machine tour will yeah. kick off in September. This was a banger. Yes, I it agree. Was, <laughs> yeah, I, I agree. I mean, this was, uh, you know, I always loved Blind Guardian, but this was, I kind of felt that you went back to the your roots somehow. I don't know. I, you know, I can describe anything, but you know, it kind of felt that you know, there's something. Um, if I can put simply, sim. Simpl sim simpl sim sim <laughs> dear God, Simpsons. Simpson, do Simpson, you fired do simplicity into the blind guardian. That's almost impossible, but somehow you arrange that this record. It's more I think more closer to night you know well Nightfall, maybe. I, I I don't know. What's your what was your take when you first started to put together these songs? What was your goal? Um, the goal basically is the, always the same. Don't repeat yourself because you know some a lot of times people fans come to us and ask, "Oh, when will you do something like Nightfall again or like uh, yeah. whatever yeah. album again?" And the answer is always the same: never, because we already did that. Yeah. And if you want to hear it. Go for it, but don't expect us to do the same thing again because that would be boring. Um, with this one, it I, I wouldn't call it back to the roots, but I get what you're talking about, obviously, yeah. because it has a lot of old school Blind Guardian elements, you know, the speed, the thrashiness, whatever. I think the big point for us was finally getting the orchestral album out of the way yeah. that we've been working on forever. and, and while this was not released, you know, the whole orchestral stuff is in the back of your mind and obviously it influences Blind Guardian as well. And it was fun doing that. But since that was out of the way, we wanted to go in, into a completely opposite direction, which meant more back to basics, you know, no yeah. big orchestration. I mean, there's a bit of orchestration yeah, on there, bit, but, yeah. but you know, it, it's, it's not comparable to what we did on the previous couple of albums. Yeah brought back a lot of heaviness and aggression and speed yeah, yeah. and the nice thing is um, and that's what I like the most about it when we put out the first couple of songs people were not expecting that because I guess most people expected us to sound like on the last couple of albums yeah. and go further into that direction and we didn't <laughs> yeah. so I mean it, it obviously sounds like Blind Guardian because I mean it is Blind Guardian so whatever we do it will sound like us yes but we like to do our little turns every now and then and surprise people. Because if you're so predictable that everybody yeah. knows in advance what the next album will be like, then it's wasted time. Yeah, indeed. Yeah. Indeed, yeah. But um, um, yeah. it's a great record. Is it? Yeah, because after all these years you have, uh, it's rare that uh, can do the best album of your career. Thank you very much. Yeah. <laughs> well, it, it's all about passion. It is. For music. It is. And um, let's talk about the funny things. Um, Blind Guardian just have a big career and uh, you have probably a funny moments, kind of a spinal tap moments. Oh, we do. <laughs> do. Do you have a few things to share us with? Uh, yeah. yeah, I remember, for example, that that's actually one of the worst Spinal Tap moments. Um, we had the song Sacred World, which was originally written for the computer game Sacred 2, and which ended up in a re-recorded version on, on the album that came out later. But uh, we played it live after the computer game came out, and I think the second or third time we ever played it live was on Bloodstock Open Air. And uh, the autopilot uh, that normally you rely on during a gig didn't work yet. And so, you know, we were playing the song 
And after the first chorus, I fucked up. I jumped into the part that normally comes after the second chorus. Something like this can happen, but normally I immediately realized that I was wrong, but normally you just pay attention what the others are playing and you're back on track. Yeah. Yeah. Problem is, um, I was listening to what the others were playing and it sounded like a mess and I was looking around and everybody was looking at each other with a big question mark about their head, so everybody fucked up in that moment because I, I guess I'm the one to blame, I triggered it, but six people were playing six different parts. And I was like, oh fuck, that's going to be interesting. And it took us like, it felt like forever. I think it was like 45 seconds to get back on track. I was listening to what is Andre playing. No. no. Frederick. No. Hansi. No. You know Bass. what it's called? It's pop-up editing. Yeah, you know, the, 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 the greatest thing about it that Our really made me reaction. laugh. You know, as I was saying, it took us like 45 seconds to get back on track and then it was okay but obviously I want just wanted to the stage to open up so I could just disappear because I was the one that triggered it but the nice thing is obviously uh, today everything ends up on YouTube immediately yeah. and also this one was on YouTube and I just at some point I found it by accident and I was reading through the comments and they were hilarious because they were praising us. Oh, that improvised section, that jazzy stuff, that Ooh, was so good. And I was like, was no, that was not good. That was Jeff just Odyssey. that was just six people fucking up and butchering the song. <laughs> so, uh, jazz, what jazz is about, that six people are fucking up. Yeah. That kind of sums up the jazz. It, yep, yeah, kind of. <laughs> St start at the same time, end at the same time. In between, do whatever you feel like. Yeah, and with all respect. <laughs> that was hilarious, but uh, it was chain reaction. Like, a, like. A. Uh, then we go back to the history. Uh, can you name top three metal albums of your lifetime? Since I'm a metalhead since 81, there are many, many albums, so it's really tricky to limit it to, yeah. to just three. But It's um, painful. It's painful. It is. Um, since they triggered it, I would have to name Maiden. And for me, it's always the decision between t Killers and Number of the Beast, which are equal for me. Uh, but since Killers started it, let's, let's pick Killers. Um, I have to name Black Sabbath because Tony Omi is, is one of my biggest influences of all times and um, today I'd go for Heaven and Hell, maybe. And um, what else? Um, Rainbow Rising because uh, you know you, there is there is yeah, Rich, Richie Blackmore is another one of my teachers uh, yeah. back then I was looking at videos from Rainbow and looking what he was doing trying to figure out the riffs so but but as I was saying I could go on, go on now for the next couple of hours naming uh, albums that I yeah. love that mean yeah. so much to me but those are the t this this is the top three ask the same question in five minutes you might get yeah. three different ones yeah. but uh, those ones will always be in my my list for sure. Okay, here we go. The, uh, another fan question about: uh, Do you like live records? It, if you have one one live record that comes to your mind, what it is? Pink Floyd, "Delicate Sound of Thunder." Period. Best live record ever done, because David Gilmour is God. Uh, there I said it. Now you know. Yeah. David Gilmour is God, and this album, to me, is. I mean, I've always been a huge Pink Floyd fan, and uh, this what era? all. I mean, uh, you know, uh, obviously there's the big discussion like, is it still Pink Floyd without Roger Waters? Or Sid Barrett. Or Sid Barrett, that valid topic, yeah. Um, I like them all. I mean, uh, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, it's all masterpieces. And I also like what Roger Waters does solo. His latest solo album is so fucking dark, but brilliant music and I guess it, it was just two two apex guys that couldn't handle each other so yeah. <laughs> but you know I mean uh, Pink Floyd always works for me and as I was saying delicate sound of thunder to me is the ultimate live album ever brilliant brilliant production brilliant songs brilliant band brilliant playing brilliant everything 
and a brilliant cover as well by Storm Thorgensen. True. Rest his soul. And here we go. Uh, yeah, the brainstorm between Clover and Kilmore. It's always, if you had two, two big minds, it might be go wrong. Yeah, yeah, it is. Thank you, Sir Marcus. Tummanuotti will thank you forever and ever. It was truly an honor to meet you. Hey guys, this is Marcus of Blind Guardian and you're watching Tummanuotti. <laughs> Two fingers into my ass. That was a noise. Hey, I got missed the nigga guess. Uh, this book is sodomized. Ah. Have you ever been sodomized? The a doctor put uh, two fingers in my ass. Why two fingers? Yeah, because <laughs> you maximize your laser. Who had noise at the herra? Moi, come on. Peru some tervehdus. Moi, come on. Moi, come on. Ollaan täällä tota, festarien sydämessä, eli täällä backstocken backstockella, eli missä näkyy kaikki rekat sun muut. Kyllä. Ja siis se, mistä niinku festari tehdään, on tietenkin tarjonta. Eli mitä on festivaalilla tarjottavana? No, Jesus Christ, voivot! Ja kohta lähtee Sodom lavalle. Oh! Kyllä, ja sit oli Asa Graum, jota, Grauf, jota ää, suosittelemme. Ja oli Clawfingeria ja... Ollu Arjun ja Stratovariusta ja itse asiassa kotipeltakin ö, kävi meidän, tai morjestettiin tuolla käytävällä. Se oli muuten Frank Blackfire. Soittaa kitaraa muuten Creatory Come of Souls. Mahtava. Saksan Marti Friedman. Mutta hei, öö, mutta kotipelto nähtiin tuolla, että morjesta timppa. Niin mikä oli hänen vastaus? Ei saatana, teistä ei pääse eroon vittu täälläkään. Joo, Mahtavaa. Ja... <laughs> Sehän on, kertoo sen, että jos herättää jotain tunteita, niin silloin on tehty jotain on niin. oikein. Kikkelis kokkelis vaan niin. Paita ratsi on löytänyt täältä uhrin. Sacrifice! Mikä bändipaita sinulla siinä on? Tämä on Morgal, suoraan no. Mikkelin takametsistä. Oi, Etelä-Savo. Joo. Mä en tuhannut luvattu kunta Mikkeli. Mikkelissä on joskus räjähtänyt Passatti-auto 80-luvulla oikeustalon eessä. Mutta hei, tämä... Mikä sanoit, että bändin nimi on? Morgal. Morgal. Ja niin osa, osaatteko tota, sanoa kolme piisiä tältä bändiltä? Nämä on Golden Sun of Satan, Death Vortex ja Mistress of Blood. Mahtavaa. Oi jessus, jessus. Ja siellä, siellä lähtee tota... Eurohitit. Pinkistä. Kassista. Tällainen. Lähtee tumma nuotti tuubi huivi. Kiitos. Viimesintä hottis muotia. Jänne juttu, että artisti Joutuu bändipaita ratsia, mutta näin se menee. Tota, mikäs bändi tämä tämmöinen on? Sos. Straight from the USA. Okei, okay. pystytkö sanoa kolme biisiä? Uh, Casting the Sigil, Machine Mountains ja uh, The Ghost Hand of God. Motherfucker! Ja hei! Ja Universal Death, vittu mitä Joo, on. neljä. Oh, ne, joo. Neljä tuli. Saat valita. Tässä meillä on palkintoa, kun tuli ee, niin kuin apteekin hyllyltä. Ah. Kumpaas laitetaan tuubihuivi. Kumpi väri? Musta tietysti. No totta. Se on Heavy Medals äijän Black Soul. Kyllä. Tässä on Severisaare ja Omnivortexista. Sä katsot vittu tummaa nuottia tajuta!
Olemme majoituksessa. Olemme, olemme majoituksessa. Viiden tähden majoituksessa. pesukone. Plus hyvä entertainment. Eli that metal Ai niin kokki. Joo, kiitos kokille. Chef. Katsokaa kokin hattu. Ja tietenkin, koska joudumme jollain sektorilla valitsemaan itsellemme majoituksen. Niin ikävä kyllä meidän vuokra isäntämme on varsin sadistinen paskiainen, koska ehtona on se, että me maistamme tällaista. Mikä helvetti tää on? Hers Karolan Reaper. Nähtävästi jonkin sortin juusto suikero. Maistetaan nyt sitten, että saadaan yösiä. Ja ääntä Cheers. kohti. Ääntä kohti. Ei nyt mm. vielä ainakaan mitään. Vähän, Vähän pientä. potkimaan kyllä. No varmasti ton. Tuolla... <laughs> Kolmen suikeron mies. Nyt <laughs> päästään aika helpolla. Ainakin toistaiseksi. Toistaiseksi joo. Mutta, mutta. jos näet koko yö niin... Nyt alkaa vähän potkia. Jos näet, jos näet koko yön puskee suuhun, niin kyllähän se vessareissu kestää sitten. No no, come out and play. <laughs> Pennywise the Clown. <köhön> tai D. Snyder. <köhön> Että kyllä tää niinku periaatteessa <köhön> alkaa kyllä. Tää on jännä juttu. Ehkä... Psykologinen. Psykologinen Asen. juttu. Joo, mutta ei mitään. Suikero terveisiin. Tumma nuotti. Kulina Rismin tota, ytimessä. Kerran Reaper. Ja hei, otetaan niitä sponsori juttuja. Kyllä. Kyllä mä vaan. Day 2! Ja Helsinki Metal Festival ja tumma on paikalla. Jesus Christ. Siellä lähdetään Venomista. Siellä on Ateist. Siellä on jopa Progea, Eloi, Coroner. Siellä on Grand Magus, mikä on itse asiassa mun yksi lempparipändeistä Ruottimaalta. Ammo will bite. Ja siellä on Judas Priestin Turbo, Death, Merciful Fate, Don't Break the Oath, ja sitten perkele. Black Sabbath, Born Again. Eli heavy metal, once again, tämä yhdistää. To do, whoop to do, stick a needle in your eye. Here we are, this is Tumma Nuotti, and we have a special guest here in Helsinki Metal Fest. The Sulfur from a band called Priest. Hello there, how are you doing? Oh. Oh. Speak to the mic. Do you hear me uh, properly? Yeah, how are you doing guys? Thank you, thank you for having me. We are honored. I just, a couple of weeks ago, I found your first record. Yeah. Am I right? New Flesh, yes. Yeah, and how many records have you done? Uh, we have three records out. The fourth is uh, already done, but we haven't set a release date for it yet. Probably next year. But three records out now and one EP. Anyway, shall we go to the interview? Yeah. Let's go. Let's rock. Let's rock. Um, Priest History is Black. Who's the one to play? Uh, we have three members in the band, and uh, uh, 
there's a singer and two instrumentalists. And uh, we playing tonight at six o'clock at the stage over here. So that's we're looking forward at Helsinki Metal Festival. Yeah, we're in the Helsinki Metal Festival. And uh, which are your influencers? Yeah, it's uh, Depeche Mode, uh, Front 242. Yeah. Uh, yeah, and also a lot of other stuff like Sonic Youth, maybe. Or, ah, maybe you can't hear it, but it's mostly electronic stuff and mostly 80s EBM, Nights or Ebb, uh, you know, Soft Cell. Yeah, yeah, yeah. yeah. Synth Pop and, uh, and the EBM stuff, you know. Yeah, Mostly. those are very fucking good influencers. <laughs> yeah, but when I first heard Priest, um, I heard the echoes from the eighties. Yeah, we used a lot of old synthesizers, so we we borrowed synthesizers from friends and have some old in the studio and decided to make a record. Uh, yeah, with hardware basically. Yeah. So that that's yeah. what what came out, and we tried really to do a retro record. Like it's supposed to sound like it was made in the 80s. So you're completely right, and we had a blast doing it. And it was fun to actually get hands on on these old nice synthesizers, which also I think you can hear in the record that it's not digital. You can hear that it's going out in analog yeah, hardware yeah. And, and stuff like that. So I'm very proud of this record. It's, it's, it's amazing. Great record, and uh, you know, I guess sense. When I first heard this stuff, you know, I was kind of a, oh, I, this part is from the Berlin record. Uh, oh, uh, no, yeah, no, the, yeah no, Berlin, uh, Terry Nunn, oh, suit you, oh, ah, yeah. she's still hot. She is, yeah, and uh, Berlin is a great band, so I mean, uh, take, but that was Giorgio Maroder that wrote Take My Breath Away, uh, the, their biggest hit, but uh, they're, they're a fantastic Metro. band. Yeah, right yeah, sure. into the metro. Yeah. yeah, amazing, amazing, and and I heard kind of echoes from the Ultravox. Of course, Ultravox is a favorite. I, I love uh, Raging Eden. Uh, it's one of my favorite records. So yeah, Ultravox has always been there. I bought Vienna when I was a kid. Basically, I listened <laughs> yeah. to it. So. Yeah, okay, you can highly walk. recommend it. Yeah, yeah, yeah. Sleep, yeah. walk. Yeah, fantastic. Amazing stuff. record, yeah. and uh, I heard the kind of echoes from the uh, mid '90s, kind of a prodigy. Yes, we mixed in a little more modern stuff, if, if you can call it modern. It's from the '90s, yeah. so it's not, not, but more modern than the '80s. But yes, we went a little bit towards the the '90s sound, also a little rave going on there too in some of the tracks. And um, to me. Personally, um, I think it's great to see you here on the Helsinki Metal Festival. Um, and you are most definitely the black sheep of this family. I mean, people will... I don't know what happens when you really hit the stage. <laughs> yeah, we, 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 we're very excited to be here. and But it's going to be like a, a, a deal breaker, basically, I think. Because if it goes well for us tonight, because we don't use guitars on a metal festival, that can be weird, but uh, if it's a good reception, then we'll, it will probably, hopefully, open up the doors for more metal fe festivals, and yeah, we'll see, I'm, I'm excited about it, I don't know what to expect, actually, so, but we will always put on a high octane show, and we will do, we just came back from a US tour now, so we did 28 shows in the States, Whoa. yeah, we came back yesterday, flew directly to Helsinki, so, uh, Jet lagged? a bit, a, a bit. bit. <laughs> <laughs> I think it's five o'clock in the morning in the U.S. now, right? So it's, uh, yeah, a little bit, but it's we're professionals, so we we we're, yeah. we're warmed up also. Yeah, so yeah, yeah, yeah. yeah so can. it's it's gonna be good. It's gonna be good. You're a professional. And I have to respect, you know, the Helsinki Metal Festival organization, because yeah. this is a brave move. I think and so too. Yeah, and. Uh, I'm not sure. I know about bands like Perturba Perturbator and Carpet and the Brute have done type of metal festivals, but this is just this is niched for metal specifically, and we're here. So I'm very excited, and I'm I'm a big uh, yeah. 
I'm happy for the board that that booked us. Yeah. Hashtag me too. Yeah. Yeah. Uh, that that was so uh, life smelling um, stories. Uh, what's the story behind the priest name? Uh, I woke up. Uh, 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 I lived in Berlin, and I yeah. w- woke up w- uh, uh, one day, uh, uh, very hangover after some clubbing, yeah. and I just saw the name. You know, have you seen the movie Boogie Nights when he talks about Dirk Diggler, and you see the Mark name Wahlberg, exp- ex- yeah. Yeah, exploding? Yeah, yeah, exactly. Yeah. So it was one of those moments. I just had it in a dream or something yeah, and, and yeah. we just stuck there and I just had to do it, you know. It's a cool movie. Thank you. Yeah, I love yeah, it. Yeah, yeah, yeah. Um, uh, when you said there is no guitars, we don't need them. Uh, we don't need them. Well, but, but there is thing. We don't thing. need no banjo players. <laughs> and there is uh, this hardcore techno and stuff. Yeah. It's almost uh, heavier than uh, heavy music. I mean, I think synthesizers, you have a yeah. lot more options with a synthesizer and you yeah. can make it sound evil, you can make it sound really deep and gnarly. Uh, I love the sound of a guitar too. And uh, actually in the US we had a guitar player with us that yeah, played. Yeah, yeah, yeah. But that tonight we... something, but... Yeah, but tonight we do all electronic yeah, and cool. we're pretty confident yeah. in what we're doing. And it's, it, I know there's many metal metalheads that love priests so it's yeah it's, yeah, yeah. Uh, um, i'm very excited actually. yeah we are too yeah. it's and a great stage also i'm happy we're playing inside so we can really have the right mood of the yeah, yeah. the what we're doing and not in outside in daylight and so yeah, and so forth that's yeah. right and today club 18 at here helsinki finland helsinki metal festival priest on this black box area come and join Indeed, and uh, of course we are Tumma Nuoti and we also want to have some fun. So do you have anything, uh, any kind of uh, Spinal Tap moments that you want to share with us? Ooh, uh, Spinal Tap moon. Uh We played a biker festival in the US in like 35 degrees. And there was like people in sun shares uh, and bikers. They didn't know what we were doing there, but... We, 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 and in direct sunlight, so <laughs> that was an uh, awkward moment in our history. <laughs> <See? laughs> oh, I can't believe it. Because huh? they maybe some want some uh, poison or warrant or something. Yeah, <laughs> but, uh, I don't know what, what happened there. Somebody yeah. booked it and we, we played it, we had fun, but it was a strange thing to do. Yeah. Yeah. Uh, is there top three metal albums of your lifetime? Uh, excuse me? Uh, top three metal albums mm, of the time. Okay. Okay. Uh, I, I, I have to uh, say uh, 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 the Black Album, <laughs> Metallica, yeah, actually. Because yeah. uh, uh, I bought it when I was a kid. And then I would say The Mysterious Dom Satanas, Mayhem. And, and I'm, I, I like black, my black metal, so I would say Transylvanian Hunger with Dark Throne as well. Uh, my five favorites, yeah. I have more Blacklist. favorites, but Blacklist. <laughs> yeah, exactly. So yeah, that's that's what's spinning in my CD player at home. Yeah, CD. yeah I love CDs. But yeah, CDs. I have vinyl too, but yeah. Buy CDs. Yeah, buy more CDs. And LPs. LPs too, but I I love my CD. I, some records should be on CD. Yeah. yeah. I true. mean, that could stay longer and uh, if you translate them into, especially from the 90s, if you translate them into vinyl, they do double disc editions. I hate yeah. that. Yeah. I want, then I'd rather have the CD, what it was meant for, you know. Um, I think the curse of CD is kind of a, the long records. I yeah. mean, I remember in the um, 2008 or nine. The two records came out, like Audio Slaves, first yeah, record. Yeah, there yeah. was like a 16 yeah, songs. I know. And We're Damage Plan, oh. Damage Plan 2, you know, t- way too long records. 
they try to cram it up. I think it was designed for 74 minutes, right? And it's for to to have a whole uh, symphony on one yeah. side. Did not have to. So, yeah, and then they wanted to cram all the space and fill it up. Like if you have Blood Sugar Sex Magic with Red or Shield Pepper, I don't know why I mentioned yeah, that record, but yeah. that's a long ass oh, record. Know, it's I like know, yeah. 17 songs or something, yeah, 16. Yeah. yeah. Or, yeah. yeah. Californication, uh, yeah. by the way. So yeah, so it's it's long records. I don't particularly like that. Cal- if they cut it down to ten songs, you know, it would be masterpieces or something, you know. But yeah. But you know, uh, from my perspective, uh, I, I think you know, uh, if you put the greatest songs together and it's like you know, uh, thirty-nine minutes. Yeah. Uh, you have a kind of a hunger. Let's do it again. Oh, yeah. this record ended. Yeah. Whoa! Spin it again, instead of getting like exhausted by listening to, because you don't want to listen to a record for 70 minutes. <laughs> yeah, and the latest Vatain record is like 39 minutes. Yeah, because it's two sides of an album. Yeah. Yeah. So, uh, you have 24 minutes per side uh, maximum, you know, 20 minutes per side. You have to keep it within it, you know. So. Awesome! But... Awesome. Here we go. Um, this is Tuma Nuot and we have a Salafer from Priest. It's Check it out, this. I mean, this is great. Look at that. Yeah. Buy it in our web shop, airgold.com. Get some. Electric beat metal, EBM. EBM, yeah. <laughs> Electronic body music. Yeah. yeah, yeah. Yeah, that's what we do. It's sometimes. It's, it goes to the body. Yeah, exactly. Exactly. That's what we aiming for but we mixed it with pop too so yeah here we go over and out this is Tumanuti and the priest hello guys this is Sulfur from priest and you're watching Tumanuti tästä festarikoostumuksesta. Tämä pitää laittaa nyt niin niitata kiinni. Eli yleisö, lokaatio, bändit. Se niin kiteytyy semmoiseen kolmeen asiaan. Ilman yleisöä ei ole festaria. Ilman lokaatiota ei ole paikkaa, missä nämä festarit ovat. Ja sitten on myös se järjestävä taho. Mitään hän ei tapahdu, jos joku ei rupea niin järjestämään jotain. Järjestäjät taho on ollut äärimmäisen ystävällistä, mikä niin tummanotti arvostaa ystävällisiä eleitä aina. Tämä on ollut siis jopa meille äärimmäisen mukava, mukava festari. Täällä on kaikki ollut ihan helvetin ystävällisiä. Mutta kaiken kaikkiaan täällä on taas niin muillakin heavy festareilla porukka yhdessä ja hyvällä fiilingillä. Täällä ei tapella. Miten voisi sanoa semmoinen brotherhood? Sisterhood. Who the fuck cares? Nykyaikana seurataan kaikkea ja jos haluat meitä seurata, niin mitkä ovat oikeat kanavat siihen? Tämä Irk Galleria, SoundCloud ja MySpace. Toihan meni nyt, toi on jostain 2000-luvun alusta. Eli Facebook, Instagram ja YouTube. Oh my god. 